সুপ্রিয় শিক্ষিত বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোরাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনাদেরকে আজকের এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের যে কোয়ারি টিউটোরিয়াল সিরিজের পার্ট টুয়েলভ ওকে যে কোয়ারি ফলটা পার্ট টুয়েলভ তো আমি অ্যাটম এডিটর ওপেন করতেছি তো এই পর্বে আমরা দেখবো হচ্ছে যে যে কোয়ারি গেট এবং গেট কন্টেন্ট এবং গেট অ্যাট্রিবিউট কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তো প্রথমে আমি এখানে একটি পি টেক নিচ্ছি পি টেকের ভিতরে একটি আইডি দিচ্ছি সে মনে করেন যে লরেম নামে আর এখানে লরেমের পাঁচটি ওয়ার্ড আমি রাখতেছি তারপর এই টেক নিচে দুইটা বাটন আমরা ডিজাইন করব বাটন ট্যাগ নিচ্ছি এবং হ্যাশ দিয়ে একটি আইডি দিব বাটন ওয়ান বিটি এন ওয়ান ওকে দেন এখানে মনে করেন যে লেখা থাকতে হচ্ছে শো টেক্সট শো টেক্সট তারপর এই ঠিক নিচে আমি আরেকটি বাটন নিচ্ছি যেটির আইডি থাকবে হচ্ছে বিটি এন টু ওকে এবং এখানে লেখা থাকবে হচ্ছে শো এস টি এম এল আমরা একটু পরে দেখতে পারবো যেগুলো দিয়ে আমি কি দেখাবো বা কি করব ওকে এখন যেটা করতে আছি সেটা হচ্ছে যে যখনই আমরা এই বাটন ওয়ানে মানে এই শো টেক্সটে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা বাটন তৈরি হয়ে গেছে এবং লরিম এফ সেন্ট ডলার সেটা আমি লেখাটা চলে আসছে তো আমি যেটা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে যখনই আমি এই শো টেক্সটে ক্লিক করব তখন এখানে পপ আপ হয়ে অ্যাওয়ার্ড হয়ে এই লেখাটাই আবার শো করবে ঠিক আছে সেম লেখাটাই আবার রিটার্ন করবে তো এটা করার জন্য যেটা করতে হবে আমরা মেইন ডোর ড্রেসে যাব দেন হচ্ছে প্রথমে ডলার সাইন দেন পাস প্যাকে শুরু শেষ করবো ডাবল কোটেশন বাটন ওয়ানে প্রথমে ক্লিক করব তাহলে বিটি এন ওয়ান এই আইডিটাকে আমি এখানে সিলেক্ট করলাম দেন হচ্ছে ক্লিক ইভেন্ট ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করে সেমি করে শেষ করে দিচ্ছি দেন হচ্ছে ফাংশন ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করতেছি সেকেন্ড প্যাকে শুরু শেষ করতেছি ওকে কী আসবে অ্যালার্ট আসবে ওকে অ্যালার্টে কী লেখা থাকবে যে লেখাটা ছিল এই লেখাটাই থাকবে যে লরিম এফ সাম টলার সিট আমি এই লেখাটাই থাকবে বাট এর আগে আমি একটু কিছু জিনিস অ্যাড করতেছি ডাবল কোটেশান দিচ্ছি ফর এক্সাম্পল এখানে লেখা থাকবে হচ্ছে টেক্সট কলন এই লেখাটা নতুন করে অ্যাড হবে তো ডাবল কোটেশান থেকে বের হয়ে দেন আমি এখানে প্লাস এর সাথে যুক্ত হবে ডলার সাইন এখন যেহেতু আমরা সেম জিনিসটাই আবার শো করাতে যাচ্ছি তাহলে এই আইডি ধরে শো করাবো ঠিক আছে লরেম নামে আইডি দেওয়া রয়েছে তাহলে এখানে ডাবল কোটেশানের ভিতরে হ্যাশ লরেম ওকে তো অ্যালার্টে প্রথমে এই লেখাটুকু আসবে এই লেখাটুর সাথে যুক্ত হবে হচ্ছে এই আইডির ভিতরে যে লেখাগুলো রয়েছে মানে হচ্ছে এই লেখাটা যুক্ত হবে ঠিক আছে ওকে তো সেম লেখাটাই যেন আসে এই জন্য আমাদেরকে অবশ্যই একটি অ্যাকশান ইউজ করতে হবে টেক্সট অ্যাকশান ফার্স্ট প্যাকেজ শুরু শেষ করতেছি এখন যদি আমরা একটু ব্রাউজার চেক করি এবং যদি এখানে শো টেক্সটে ক্লিক করি দেখতেই পাচ্ছি না এখানে টেক্সট এর সাথে এই লেখাটা যুক্ত হয়েছে এবং সেম লেখাটাই মানে এই লেখাটাই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ওকে তারপর এরপর আমি এখানে ইন্ডেক্স টু টেক্সটি মেলে আবারও যাচ্ছি এখানে ইপসামে আমি একটি ট্যাগ ইউজ করতেছি বি ট্যাগ সে ডলার পর্যন্ত এখানে স্ল্যাশ দিয়ে বিশেষ করে দিয়েছে আমি যদি ব্রাউজার ওপেন করি দেখতে পাচ্ছেন সেটা কিন্তু বোল্ড হয়ে গিয়েছে তো আমি শো এসটিমেলে যখন ক্লিক করব দ্বিতীয় বাটনটিতে এই লেখাটাই শো করবে বাট এই যে ইপসাম ডলার এটা এরকমভাবে শো করবে না এখানে কি ট্যাগ ইউজ করা হয়েছে ওই ব্যাপারটা শো করবে ঠিক আছে মানে এসটিমেল স্ট্রাকচার সহ শো করবে ওকে তো এটা করার জন্য যেটা করতে হবে মেইন ডোর চেয়েছে যাচ্ছি যাওয়ার পর এই জায়গায় আমি জাস্ট এতটুকুকে কপি করতেছি সেম কাজই আমরা করব। আমি জাস্ট কপি করে নিচ্ছি পেস্ট করে দিচ্ছি বাটন টুকে ক্লিক করব অ্যালার শো করবে সে টেক্সট এটা থাকবে এটার সাথে যুক্ত হবে হচ্ছে নর্মাল লেখাটা আর টেক্সট যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে এখানে মানে আপনি যাই লিখেছেন তাই কিন্তু শো করবে বাট আমরা তো আর এটা করতে যাচ্ছি না আমি চাচ্ছি যে এখানে যেহেতু বিটেক ইউজ করেছে বোলটেক ইউজ করেছে এস টি এম এলের কোডগুলো যেন শো করে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ডট এস টি এম এল ঠিক আছে এই অ্যাকশানটি ইউজ করতে পারেন এবং আমরা যদি ব্রাউজার চেক করি এবং যদি এখানে শো এস টি এম এলে ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন যে টেক্সট লরেম ইফসাম ডলার সিট আমেড বাট ইফসাম ডলার এটা কিন্তু বিটেকের ভিতরে রয়েছে যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ওকে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে গেট কন্টেন্টগুলো এগুলোকে গেট কন্টেন্ট পাওয়া হয় টেক্সট তারপর রয়েছে এস টি এম এল আরও রয়েছে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখব ওকে তারপর এগুলো আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি এটি এগুলো আমার আর লাগবে না ওকে 
এখানে আমি পিটেক বাদ দিয়ে দিচ্ছি একটি পিটেক রাখতেছি এবং এখানে ইনপুট ট্যাগ ইউজ করব আমি ইনপুট ট্যাগ ট্যাপ টেক্স দিচ্ছি আর এখানে ভ্যালু দিচ্ছি ইকুয়াল ডাবল কোটেশন ফর এক্সাম্পল লেখা থাকবে হচ্ছে ইন্টার ইউর নেম ওকে এখানেও আমরা একটা আইডি দিব আইডি ইকুয়াল ডাবল কোটেশন সে মনে করেন যে আমি আমার নামেই দিচ্ছি আপনি যে কোনো নামে আইডি দিতে পারেন ব্রাউজার ওপেন করতেছে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে চলে আসছে ইন্টার ইউর নেম এর আগে পিটেকের পর আমি এখানে লিখে দিচ্ছি সে নেম কলম একটু স্পেস দিয়ে দিচ্ছি ওকে তো এখন এবং একটু বাটনটাও আমি চেঞ্জ করব একটা বাটন রাখবো দুইটা রাখার দরকার নেই আর এখানে বাটনের লেখা থাকবে হচ্ছে শো ভ্যালো ওকে আমি একটু বলে দিচ্ছি যে আমি এখানে কি দেখাতে যাচ্ছি আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে যে যখনই এই শো ভ্যালুতে ক্লিক করব অ্যালার্ট হয়ে এখানে যে ভ্যালুটা রয়েছে এই ভ্যালুটা শো করবে যেমন ইন্টারভিউ নেম এটা কিন্তু একটি ভ্যালু ঠিক না আমরা এখানে এই যে ট্রিবিউটের ভিতরে ভ্যালু রেখেছি তো এই বাটনে ক্লিক করলে অ্যালার্ট হয়ে আমাদের এই ভ্যালুটা শো করবে এটাই আমরা করতে যাচ্ছি যে করের মাধ্যমে তো এই কাজটা করার জন্য যেটা করবো মেইন ডোর জেসে যাবো দেন হচ্ছে ডলার সাইন ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করবো ডাবল কোটেশান প্রথমে আমাদেরকে বাটনটিকে সিলেক্ট করতে হবে এই যে বাটনকে সিলেক্ট করলাম দেন হচ্ছে ক্লিক ইভেন্ট ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ সেমি কলাম দিয়ে শেষ করে দিব তারপর হচ্ছে ফাংশান ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ সেকেন্ড প্যাকে শুরু শেষ এর ভিতরে অ্যালার্ট আসবে ক্লিক করার পর ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ সেমি কলাম দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি এখন অ্যালার্টে কী শো করবে অ্যালার্টে হচ্ছে এই ভ্যালুটা শো করবে ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে প্র প্রথমেই এই ইনপুটটাকে সিলেক্ট করতে হবে আইডির মাধ্যমে ঠিক আছে তো আইডি এখানে মসুর দেওয়া রয়েছে তো এই জায়গায় অ্যালার্টের ভিতরে আমি ডলার সাইন দেন হচ্ছে ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করতেছি ডাবল কোটেশান দেন হচ্ছে হ্যাশ দিয়ে মসুর আইডিটাকে সিলেক্ট করতেছি ওকে দেন কী শো করবে এই ভ্যালুটা শো করবে ঠিক আছে তো ভ্যালু শো করানোর জন্য আমাদেরকে এখানে অ্যাকশান ইউজ করতে হবে ডট ভি এল ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করব দেন ব্রাউজার ওপেন করে আমরা চেক করব ঠিক আছে সে ক্লিক করতেছি শো ভ্যালো বাট এটা কিন্তু কাজ করতেছে না আমি একটু আবারও চেক করে দেখি যে কেন কাজ করতেছে না ওকে তো এখানে কাজ না করার রিজন হচ্ছে এখানে আপনারা যদি খেয়াল করেন এই যে ফাংশন যে লেখাটা রয়েছে এই ফাংশন লেখাটা আমি ভুল লেখেছি তো এই ফাংশন লেখাটি আমাদেরকে ঠিকঠাক করতে হবে আপনার একটু খেয়াল রাখবেন যখন লিখবেন ফাংশন এই যে এখন ঠিকঠাক রয়েছে এখন যদি আমি ব্রাউজার ওপেন করি এবং যদি শো বেলোতে ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন যে ইন্টার ইউর নেম এটি কিন্তু শো করতেছে এটা কিন্তু এই যে এখানে ইন্টার ইউর নেম যে ভ্যালুটা ছিল ওই ভ্যালুটাই কিন্তু শো করতেছে ফর এক্সাম্পল আমি যদি ইন্ডেক্স এস টি এল এখানে ইন্টার ইউর নেমের পরিবর্তে মনে করেন যে আমি আমার নাম লিখলাম মশিউর এবং এখন যদি আমরা চেক করি চেক করার পর যদি শো ভ্যালুতে ক্লিক করি একটু রিফ্রেশ করে নিয়েছে এটা এখনও চেঞ্জ হয় নাই ভ্যালুটা আমি একটু সেভ করতেছি মেনুয়ালি হ্যাঁ এখন চেঞ্জ হয়েছে এখন আপনি শো ভ্যালুতে ক্লিক করেন দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে মশিউর চলে আসছে কিন্তু তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এখানে গেট কন্টেন্ট আমরা তিনটা কন্টেন্ট ইউজ করেছি যেমন টেক্সট এস টি এম এল এবং হচ্ছে ভ্যালু ঠিক আছে তো এটি এগুলোকে গেট কন্টেন্ট বলা হয় এছাড়াও আমরা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে পারি গেট অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে পারি কীভাবে ইউজ করবো এখনই আমরা দেখব তো অ্যাট্রিবিউট ইউজ করার জন্য যেটা আমাদেরকে করতে হবে সেটি হচ্ছে আমি এখানে শো সেম অ্যাট্রিবিউট বাটনটার নাম দিচ্ছি এটা শো অ্যাট্রিবিউট আর এখানে ইনপুট ট্যাগ বাদ দিয়ে দিচ্ছি এটি আমাদের লাগবে না আমি এই ট্যাগ ইউজ করতেছি পি ট্যাগের ভিতরে এইচ রবে এখানে মনে করেন যে সিটি পি এস কলন স্ল্যাশ স্ল্যাশ ডাব্লিউ 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 ডট কোরার্স ফাউন্ডেশন ডট কম এটা মনে করেন যে এই লিঙ্কটি থাকবে আর এখানে মনে করেন এই ট্যাগের ভিতরে লিখে দিলাম কোরার্স ফাউন্ডেশন ওকে ফাউন্ডেশন ওকে এই লেখাটা আমি লিখে দিলাম ঠিক আছে এখন আমরা যদি একটু ব্রাউজার চেক করি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কোরাস ফাউন্ডেশন লেখা চলে আসতে এখন আমরা যেটা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে যখনই আমরা শো অ্যাট্রিবিউটে ক্লিক করব এখানে এই যে লিঙ্কটা রয়েছে মানে ক্লিক করলে যে কোরাস ফাউন্ডেশন ডট কমে চলে যাবে এটা কিন্তু একটা অ্যাট্রিবিউটের ভিতরে রয়েছে এইচ র্যাপটাই হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট ঠিক আছে তো এই এটসেপের ভিতরে যে ভ্যালুটা রয়েছে এটা শো করবে অ্যালার্ট হয়ে তো এই কাজটা আমরা কীভাবে করতে পারি এখানে আমি একটু এটুকু বাদ দিয়ে দিচ্ছি অথবা সবটুকু বাদ দেওয়ার দরকার নাই জাস্ট এতটুকু বাদ দিলেই হবে
ওকে বাটন ওয়ানে ক্লিক করলে অ্যালার্ট হয়ে আসবে কি আসবে ডলার সাইন পাস প্যাকে শুরু শেষ করতেছি অবশ্যই আমাদেরকে এখানে একটি আইডি দিতে হবে মাস্ট এটেকের ভিতরে আছে আইডি কল ডাবল কোটেশান ফর এক্সাম্পল আমি আইডি দিচ্ছি সি এফ নামে মেইন ডট জেস দেন এখানে ডাবল কোটেশানের ভিতরে হ্যাস দিয়ে সি এফকে প্রথমে সিলেক্ট করতে হবে দেন ডট দিয়ে এ টি টি আর অ্যাট্রিবিউট মেন করবে ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করব এবং অ্যাট্রিবিউটের ভিতরে এখন এখানে অ্যাট্রিবিউট তো অনেক থাকতে পারে এইচ রেফ ছাড়াও কিন্তু আরও অনেক অ্যাট্রিবিউট রয়েছে তা আমাদের দরকার হচ্ছে এই স্পেসিফিক ভ্যালুটা যেন শো করে তাহলে আমাকে এই এইচ রেফ যে অ্যাট্রিবিউটের থেকে যে ভ্যালু নিয়ে আসবে এটা আমাদেরকে স্পেসিফিকভাবে বলে দিতে হবে আর বলে দেওয়ার জন্য এখানে এইটি টি আর দেন ফার্স্ট প্যাকেটের ভিতরে আপনাকে বলে দিতে হবে এইচ রেফ ডাবল কোটেশনের ভিতরে আমি এখানে এইচ রেফ বলে দিচ্ছি ওকে এই এট্রিবিউটের ভ্যালুটা আমরা দেখতে চাচ্ছি তো ব্রাউজার ওপেন করতেছি দেন হচ্ছে এখানে রিফ্রেশ করতেছি দেন শো অ্যাট্রিবিউট এখানে ক্লিক করব দেখতেই পাচ্ছি যে এখানে অ্যাট্রিবিউট কিন্তু শো করতেছে এইচ রেফের ভিতরে যে ভ্যালুটা ছিল এটাই আমরা চাচ্ছিলাম আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমি আবার একটু রিভিউ করতেছি আপনাদেরকে যে এই পর্বে আমরা কী দেখলাম এই পর্বে মূলত আমরা গেট কন্টেন্ট এবং গেট অ্যাট্রিবিউট কিভাবে ইউজ করতে হয় এই ব্যাপারগুলো দেখেছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো বাসায় একটু প্র্যাকটিস করবেন হয়তো বা প্রথম দিকে একটু কমপ্লিকেটেড মনে হতে পারে বাট দু একবার প্র্যাকটিস করলে ইজি হয়ে যাবে তো আজকে টিচুরাল এই পর্যন্তই নেক্সট টিচুরালে আবারও কথা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ